ഹായ് സെൻ്റെ പേരാൻ കിത്ത ശ്രീധർ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ ഡ്യൂബർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അതിനർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ എടുക്കുന്ന എന്നല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇന്ന് സംഭവി ഇന്നല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വീടെടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീടെടുക്കുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അത് ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുന്നതായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂറാണ് ഹോം ടൂർ ിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫേസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ജേണി ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം നീണ്ട ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വീടോളം കണ്ടു അതിൽ ലാസ്റ്റ് വീടാണ് ഈ വീട് ഫൈനലി ഈ വീട് പിന്നെ എടുത്തത് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് ക്വിക്ക്ലി കണ്ടിട്ട് വാ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീട് ഗൈസ് നല്ല വീടാണ് ആക്ച്വലി രണ്ടാമത്തെ വീട് ഹൗസ് നമ്പർ തേർട്ടി നല്ല നല്ല സ്പേഷ്യസ് അടിപൊളി വീടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായ ജേണി ആയിരുന്നു ചില ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈശ്വര കാരണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര അങ്ങ് പീക്ക് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഇപ്പോഴായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് കലം കൂടുന്നതിനാൾക്കായിട്ട് പീക്ക് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എനിവേസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസം വെറുതെ ഒരു റിസർച്ച് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ പോയി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം നമ്മൾ ശരിക്കും ഓക്കെ വീട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എനി അത് മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് മൊമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം അതും കുറച്ച് ഇരടായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെളിച്ചില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കീ പോയിട്ട് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കീ വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ കീ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് വന്നു ഹേ ഗായ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ കീ കിട്ടി വീട് ഒഫീഷ്യലി എൻ്റെതായി ഞാൻ ഇപ്പുറം തിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അഡ്രസ്സ് പബ്ലിഷ് ആക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കീ ഇതിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി എപ്പോഴും അവർ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ കീ തരുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് തരും കേട്ടോ ഈ വീട് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ ഫോട്ടോസാണ് അവർ പിക്ചറിൽ ഇട്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം വീട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാരണം വീടിലെ ഫേണിച്ചറൊക്കെ മാറി ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓ യു വോണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട് കാണാൻ പോവാം എന്റെ അമ്മ നിന്റെ ബർത്ത് ജൂലൈയിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ യോ ബർത്ത് ഓക്കെ യോ ബർത്ത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മളിന്റെ ഉള്ളിലെത്തി ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കീ കിട്ടി അതിന്റെ ദിവസം ആക്കാം എന്റെ ഡ്രസ്സ് കാണാൻ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ സമയത്തുള്ള കണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ആര് തന്നത് അത് ആര് തന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് ഊരി നോക്കാം വെൽക്കം ഹോം ഓ ഇത് ഇവരെ തന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓണർ ഓ നൈസ് ഓഫ് ദം എന്നിട്ട് അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ അങ്ങേരുടെയും അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും പിന്നെ ഒരു മോന തോന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോക്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഒരു വൈന് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഹോം ടൂർ ഹോം ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ കാലി വീടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലേക്ക് മ
ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹോം ടൂൾ സോ ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ ആ ഗറാജ് സ്പേസ് ഒക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏട്ടൻ എന്തോ പണിയെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ആയാലും നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് കുറച്ച് ഒന്ന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേക്കഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതായത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടം വരെ കുറച്ച് സ്പേ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് മൊത്തമായിട്ടൊരു വ്യൂ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഡോർ ഉണ്ട് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഏറിയ ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേ ഹോംസിൻ്റെ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഏറിയ അപ്പം ആക്ച്വലി അവരിവിടെയാണ് ടി വി വെച്ചത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ടി വി അവിടെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സാധാരണ ഒരു റൂമ് സാധാരണ ഒരു റൂമ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ 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 വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗരാജാണ് ഒരു രണ്ട് കാറ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഗരാജ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ വില്ല ഹോമിൽ കാണിച്ച പോലത്തെ വലിയ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡീസെൻ്റ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ അത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ടി വി മൗണ്ട് ചെയ്തത് ഈ വീട്ടിലെല്ലാം കൂടെ ഒരുപാട് അഞ്ച് ടി വി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു ബാത്റൂം ബാത്റൂം ആയാലും കുറച്ച് പഴയ മോഡൽ ബാത്റൂം ആണ് കാരണം ഇവരൊരു എട്ട് കൊല്ലം മുന്നേ പണിയതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ബാത്റൂമിലൊക്കെ കുറച്ച് പണി എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കുറച്ച് പണി ചെയ്യാനും റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു വാക്ക് ഇൻ റോബാണ് വാക്ക് ഇൻ റോബ് ഓക്കെ ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് പ്രിറ്റി ബിഗ് വാക്ക് ഇൻ റോബ് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാം ഒക്കെ മനസ്സിതി അപ്പം അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ലോണ്ടറി സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ലോണ്ടറിക്ക് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വലിയൊരു ഏറിയ തന്നെയുണ്ട് ലോണ്ടറിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വാഷ് ബേസിൻ എന്തെങ്കിലും കഴുകാനൊക്കെ അതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു വഴി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തുണിയൊക്കെ അറിയിടാനുള്ളൊരു ഏരിയയും പിന്നെ ഇത് ഗരാജിൻ്റെ ഡോർ കാണും പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോറിലും കാണാൻ പറ്റും അതൊന്നും സംഭവിച്ചു ഇവിടെ മുന്നേ നിന്ന് അവർക്ക് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സിന് ഇപ്പം നമ്മളാണ് ഓണേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ പഴയ ഓണേഴ്സിന് പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ നോട്ട് ഓൺലി വൺ ടു പട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ടു പട്ടീസിന് ഓടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും പോയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കിതൊന്നും വന്നപ്പോൾ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ അങ്ങനെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ ആക്ച്വലി പൊതുവേ ചെറിയ കിച്ചണാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് എയർ ഫ്രയർ മിക്സി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണിൽ സത്യമായിട്ടും സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ കിച്ചണും എനിക്ക് കുറച്ച് എൻ്റേതായ കളി ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കുറേ വേണേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു ചെറിയ പാൻട്രി സ്പേസ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പാൻട്രി എനിക്കൊരു വലിയ വോക്ക് ഇൻ പാൻട്രി വേണം എന്ന് ഭയങ്കരം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ തികഞ്ഞിട്ട് കിട്ടൂലോ എന്തെന്ന് സീരിയൽ നിൻ്റെ കുമ്പ ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തോണ്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സീരിയലൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ നമ്മളെ ലിവിങ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വരും അതുപോലെ ഇവിടെ സോഫ വരും ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇതൊ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ബാത്റൂമിൽ ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബാത്റൂം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഇവിടെ ടബും ഷവർ സ്പേസും എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്ന വഴി തന്നെ പോകാം 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 സിതി പോകാൻ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് പോവാം അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് ബാക്ക് യാർഡിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവർ ഡക്കിങ് എനിക്കിങ്ങനെ ഇത്രപ്പാട് ഡക്കിങ് വേണം എന്നില്ല ചോ ആക്ച്വലി ഇവർ ഡക്കിങ് ഇത് അങ്ങ് ഇവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മളിവിടെ വീട് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ട്രാമ്പലീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം വീടിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അവർ വലിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാണ്ട് ഇത് ഇത് പിസ്സ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പണി തീർക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാനിത് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വിശ്വാസവും എനിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ ചെയ്ത് കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു വോക്കിൻ പാൻഡ്രി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പണിതാലോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ ആക്ച്വലി ആ മീൻ ഇത് അത്ര വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഈ പിന്താക്കുക തന്നെ വൺസ് തന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഈ സംഭവമൊക്കെ കണ്ട പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കണ്ട അനക്ക് ആ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഏതോ ഒരു പാട്ടിന് എന്താ ഓ ആ പാട്ടിലറ്റം ലിവിൻ പോലെ എടുക്കുന്ന ഓർമ്മ വന്നേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോറുണ്ട് ഞാൻ ഡോറൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല ഈ ഡോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോണ്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വേണ്ട ഏരിയ ആണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ പുറത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബേഗ് വാ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാൻ എടുക്കാനും ഞാനിങ്ങനെ പരമാവധി സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത്ര വല്ല ഇത്രയും വലിയ ഡെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോൺ ഏരിയക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡെക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ലോൺ ഇങ്ങോട്ട് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് അഗെയിൻ അവർക്ക് പണ്ട് രണ്ട് ടു പട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ടു ആ വണ്ണ് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പട്ടീൻ്റെ വീടാണിത് അത് ഡോഗിൻ്റെ ബോളാണല്ലേ ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ അഗെയിൻ കുറച്ച് സോറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ല അപ്പുറത്തെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷെഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടം വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇത് ഇട്ടേക്കാണ് ടേഫ് ഇട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയാലും അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ അവർ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ എല്ലാം മുട്ടിയിച്ച് വീടാട്ടോ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ നോക്കിയാലും ഫുൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഈ വേറെ വീടാണ് അതൊക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ അങ്ങനെയായിരിക്കും ബാ സിദ്ധി സോ ഗൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ടി വി കാണി അല്ല നാലാമത്തെ ടി വി കാണിച്ചു തരാൻ മറന്നു ഇവിടെ നാലാമത്തെ ടി വി ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി അവരെ അവരിവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതാ കേട്ടോ അവരുടെ ടി വി തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്തും അത് അവിടെ കണ്ട അവിടെ ഒരു ടി വി വെക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം കൂടെ യെസ് ഓൾ ടുഗെദർ ഫൈവ് ടി വിസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി വി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ആക്ച്വലി ആ എനിവേസ് എൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാലി വീടാണ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അത് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം Uh, so until then thank you so much for watching and itreyum naalum support cheyidathinum